Yani bayağı da bir meme konusu olmuşlardı. Bakalım burada e, Avrupa'nın tamamı çok iyi başladı ilk 9 maça neredeyse. E, devamı nasıl olacak ben de merak ediyorum. Yani G2 1-2 başlamıştı. Onun dışında e, iki takım 6-3 bitirdi hatta. E, 6-3 e, Avrupa, 7-4 e, LCK ve 8... Yok 7-4 yanlış mı söylüyorum? İşte yani, 4 fazla biraz. E, birer ma- galibiyet farklı e, LPL, LCK ve Avrupa sıralanıyordu. 2-1, 6-3. 6-3. 9 maçta Değil mi? %66 oranla başlamış. İşte abi. yani e, yakında. Evet Peki, şampiyon seçmeklerine de geçtik. Yumi yasaklandı. Kuzey Amerika'nın ilk winini alması bugün. Yani. O kutlu gün geldi sonunda. Please yani. win one pankartları gerçek abi, oldu. Evet. Bütün Amerika el, ele verdi ve <gülüyor> başardılar yani. Yumi yasaklandı. Yumi Sivir şu ana kadar turnuvada 5'te 5 oldu sanırım sanırım bugünkü karşılaşmasıyla birlikte. E, açıkçası... Ee, Play'in de oynanmış güçlü. mıydı? Efendim? Play'in de oynanmış mıydı? Severium evet. Ee, bir kere. Şey oynadı onu. Zaten ilk başlatan da onlardı. Ee, Detonation Focus Me. Ee, onlardan doğru, sonra doğru, evet. takımlar oynamaya başlamıştı. Leblanc, Altrox, Caitlyn yasaklamaları var. Ee, mavi tarafta, kırmızı tarafta Maokai, e, Azir ve Yumi var. Tabi e, bu fanatik için e, Victor'un açık kalması anlamına geliyor ve fanatik direkt olarak Aa, kitledi. Sen de konuşuyorduk maçtan önce birazcık böyle e, fanatik tarafın ve Humanoid'in aslında e, ilacı bu. Hani Azir yani. yoksa e, geriye Victor kalıyor böyle e, birazcık daha oyun sonuna güçlenen Hı-hı. bir e, büyücü alıp takım arkadaşları aslında. Mesela burada yine bir Kalista acaba çekerler mi? İşte e, bu biraz aslında fanatiğin planı gibiydi. Kazanan bir alt koridorun yanına e, Humanoid'e e, ilk üç maçta e, kontrol büyücüsü verdiler ve kontrol büyü... zaten olağanüstü bir laner'da. Her zaman kariyeri boyunca Humanoid ve bu turnuvada da e, saf laning olarak belki de turnuvanın en iyi oyuncusu e, Humanoid. Evet yetmedi. Bugün biraz evvel çünkü e, alt koridoru kaybettiler. E, Baker inanılmaz. Da e, yani Azir, Azir veya e, Victor'a gidememişti. Akali'ye gitmişti. Scout da az evvel harika bir Akali performansı ortaya koyduktan sonra bir kere daha bir kontrol büyücüsünün karşısında Akali oynayacak yanına da Sejuani'yi tercih ettiler. Ama için güzel senaryo. Yine yani ilk vuruş falan başlayıp ya da işte Eğri ile hangisini yapmak istiyorsa e, koridor evet, sev- dövebilir. Sevdiği noktada. Sevdiği noktada kesinlikle. Aynen. Humanoid. Burada önemli olan şey alt koridorunun nasıl verim vereceği ve yine Razork bir popi görevinde. Ondan bu turnuvada en verim aldıkları şampiyon belki de. Yani her ne kadar çok iyi bir turnuva geçirmiyor hmm. olsa da ee, ona ondan verim alabildikleri nadir şampiyonlardan bir tanesi. Burada topik. yalnız desteğe çok bağımlı olacaklar gibi bu durumda. Yani ya bakıyorum şu an Afalios artı Victor seçildi. Erken oyun yani eğer bir nişancı pozisyonda da sağlam bir e, seçim gelirse EDG'den Erken oyun neredeyse sıfır olacak fanatik tarafında. Evet burada Afelios koridorunu neyle destekleyecekleri çok mühim. Çünkü Afelios koridor, Afelios, Afelios'a koridor kazanabiliyorsunuz ve Fiora aynı zamanda scale de olabiliyorsunuz. Kirby Fiora bunu daha öncesinde de çok fazla gördük. Ee, özellikle Wunder'in daha çok zayıf taraf oynadığını e, bu turnuva genelinde e, göz önünde bulundurduğumuz zaman ve Fiora'nın karşısına gelebilecek şampiyonları düşündüğümüzde en iyi ihtimaline gelebilir Cannonlar gibi şampiyonlar, menzilli şampiyonlar. Onlara karşı dahi Fiora çok rahatlıkla hayatta kalabiliyor. E, çok uzun zamandır gördüğünüz bir şey değil ama kör olarak ter- Tercih edilebilir bir noktada e, Fiora ki e, isterse burada EDG karşısına şampiyon da yasaklayabilir rahatlıkla ama onlar desteğe gidiyorlar evet. yasaklama noktasında. Ya i̇çeri girecekler. Yakıncı şampiyonlardan oluşuyor şu an line up. O yüzden Renata yasaklaması geldi. Renata da birazcık geç keşfedildi bu turnuvada. Play'in hiç yoktu ortalıkta. Grup aşamasında da birazcık böyle çekingen yaklaşıyordu takımlar ama nihayetinde önemi artmaya başladı. Onu da görmüş olduk. Lucian yasaklaması. Direk Viper'a gelen alt koridorda ezilmek istemiyorlar. Çünkü orada da ezildilerse zaten yukarıya dediğin gibi Fiora çekildi. O zaman da hiçbir koridor yani evet orta koridorda belki e, Victor'la belli bir noktaya kadar para falan kasabileceksiniz ama. Evet bu kadar iyi scale olan bir e, kompozisyonda ve bu kadar düzenli ve devamlı hasarı olan e, bir kompozisyona karşı önlerinde bir de e, Orn gibi hem sakım savaşı başlatma mekaniği hem de hı hı. E, hem güvenli hem de aynı zamanda e, iyi scale olan bir şampiyon ve diğer şampiyonları da daha fazla güçlendiren bir şampiyonu istemedi. İyidici tarafı halbuki Fiora'nın iyi bir e, eşleşmesi var Orn'a karşı. E, Varus gitti. E yine ve e, Aphelios'a karşı güçlü. Hatta hemen hemen bütün şampiyonlara karşı güçlü. Kalista açık bakalım. Viper e, T1'a karşı Kalista oynayarak kaybetmişlerdi. E, Kalista Oo, Kalista'yı almak için bu mi? Yalnız hala ellerinde Tam Kenç var. E, Fanatik'in tercih edebilecekleri. Her ne kadar Tam Kenç Trash'e karşı çok zorlanmasa da. E, özür dilerim Trash Tam Kenç'e karşı çok zorlanmasa da. Bu sefer yani 
Tamkenç işte alırlarsa iyice geriye yaslanacaklar. Bence burada ekstra bir şey ihtiyaç var gibi ya. E, bu da bekleniyordu. E, i̇kinci aslında e, ha, Nosyus zayıf taraf tercihi. Arada. Ben Atörüs geldi Treş'e karşı. Daha koruyucu bir destek beklerdim açıkçası Afelius'un yerine. Şeye ihtiyaçları var. E, sadece Gregas'ın yetenek kitiyle olmaz. Orada bir içeri Savaş girecek başlangıcı. başlangıç. Biraz. Hatta belki hani ayıklama noktasında da iş yapabilir. Jinx Aferius'u itebiliyor. Evet. Daha iyi scale oluyor. Ee, Ve daha basit zaman. oynaması. Evet yanında da Trash var. İyi partnerlerinden bir tanesi. Hem kombosuyla birlikte, e, trap kombosuyla birlikte e, güçlü bir koridor oluşturabilirsiniz. Hem de aynı zamanda ona güvenlik sağlıyor. E, yine aslında teknik koridorlara kontra tercihlerde bulunarak e, EDG ne oyuna giriyor. Her ne kadar güçlü bir 5v5 şey olsa da fanatik tarafının uh, geç güçleniyor gibi. E, hem birazcık geç güçlenme durumu söz konusu hem de oyun alanı e, sağlıyor EDG'ye kesinlikle. Çok rahatsız eden e, bir kompozisyon değil bu EDG'nin bence fanatik kompozisyonu. E, harita özellikle birazcık daha açılırsa erken aşamalarda e, birazcık istedikleri noktaya oyunu getirebilirse EDG oyunu e, çok ciddi bir snowball'a götürebilecek bir kompozisyon bu. Bakalım. Oyun Peki. uzarsa da çok şikayetçi olmaz da bu arada. Yani hmm. yan koridorda çünkü hem akıl evet. hem Fiora'yı durdurmak çok güç olacak. Evet. Fnatic'in nasıl bir oyun tarzı izlemesi lazım o zaman? Onlar bugün biraz çalkantılılar ve onlar için kader maçı olmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla nasıl bir strateji uygulamalılar, nasıl bir erken oyun geçirmeliler ki EDG'nin bu kompozisyona karşı başarılı olsunlar? Valla ellerindeki kompozisyon daha fazla takım savaşı yapmayı seven bir kompozisyon. 2v2, 3 ve 3lerden falan ziyade. Ee, ve... Bu noktada haritada ki bunu iyi yaptıklarını bence daha öncesinde gördük. E, harita görevlerine gitmek ve erken aşamalarda e, savaşması daha kolay bir kompozisyon. Çünkü 6. seviye itibarıyla bence e, ellerindeki e, bazı tercihlerle birlikte. E, ki Natuius bu konuda çok ciddi avantaj getiriyor zaten 6. seviye itibarıyla. O yüzden e, alamet e, özellikle orada çıkabilecek potansiyel savaş çok değerli olur. E, oralardan birazcık üstünlük yakalayabilirse zaten 5 ve 5'leri genel itibariyle daha kuvvetli bir kompozisyon. Evet ve bununla beraber günün dördüncü karşılaşmasına Fnatic'in kader maçına geçiyoruz. Onlar grupta tutunabilmek için EDG'yi yenmek zorundalar. Kaybederlerse şanslarına veda ediyorlar dünya şampiyonasındaki. Yalnız Fnatic yani bugün çok hata yaptı. Erken oyunda, orta oyunda. Yani bu maçta bu hataları kesinlikle yapmaması lazım. Bu birazcık klasik bir aslında söylem ama yani şöyle bir şey var. Karşıda Fiora var, Akali var, Jinx var. Ya bunlar kasarsa, çığırından çıkarsa bir tanesi. Ve çok kolay çığırından çıkan evet. şampiyonlar. Asıl sıkıntı da orada yani. En ufak hataya bakıyor. Ve yani Fnatic bu hatalı çok yapıyor. Hedisenk özellikle e, bu turnuvada çok e, bocalıyor şu ana kadar. En kibar ifadeyle öyle söyleyebilirim. E, yani durum Hedis böyle de bocalamaya çok uygun bir şampiyondur. Evet. Yani bir kere ölmeye başladınız mı sonu gelmiyor çünkü. <gülüyor> Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Burada ilk saldırı tercih etmiş Humanoid. Koridorda avantaj yakalayabilir mi sizce? İlk vuruş. İlk vuruşta e, tamamen bu arada şey yani e, altın oynayacak. E, eşleşme de zaten. E, müsait. Üstünlük kurmasına müsait. O anlamda e, Monoid etrafında çok fazla etki etmiyor bu tip şampiyonlarla. Full koridor fokusu e, ve bununla beraber yakalayacağı altın üstünlüğü iyi mi olacak? E, genelde oyunu önde götürmeyi seviyor e, erken eşyalarla. E, o oyunu tutabilecek bir şampiyon oynuyor aslında uzun süreler boyu e, takımın scale ol olduğu e, dakikalara kadar. Bakalım nasıl ilerleyecek. Ama e, alt koridorda potansiyel snowball ihtimali her iki, tarafa, her, her iki taraf için de var. Ve oyunun seyrini e, en çok etkileyecek noktalardan bir tanesi olabilir bu. Flandre ve... bir tane minyon kaçırdı galiba. Ya yani tecrübe puanını kaçırdı mı? Sanki 5 milyon varken girdi koridora. Yani e, iki tanesini alabildiyse e, çok mümkün değil sanırım o. Yetişmiş olması lazım. Bilmiyorum. E, görmedim açıkçası. Ba Baya uzun uzun yardım etti çünkü. Bu arada Gragas e, ondan falan daha iyidir o eşleşmede. Hı hı. E, çok daha uzun süre e, itip e, hayatta kalabilir. Bakalım nasıl ilerleyecek bunlar için o eşleşme ama daha seviye 2 olur olmaz ciddi bir hasar almış. Tabi tercih ettiği ürün daha çok e, vur kaç üzerine e, sustain anlamında bir e, hortlağın pençesi etkisi sağlamayacak ona koridorda kesinlikle. E, ama bu buründe e, muhtemelen AP oynayacağını gösteriyor. Ziyneti mi ona bıraktılar Flandre'ye? Çünkü 6 milyon varken ki seviye olmuştu. Belki öyle bir şey de yapmış. Onun rahatlığıyla da koridora gelmiş olabilir. Burada hem Razork hem JJ yaklaştı şu anda orta koridora ama JJ toteme yakalandı burada. Razork'un kırmızıdan başlamadığını biliyorlar. Totem koymuşlardı. 
Dolayısıyla onun yerini tahmin ediyor olabilir şu anda. Şu an tam olarak yani eliyle koymuş gibi biliyordur diye düşünüyorum. Çünkü Razork ilk önce kırmızısını, gagaları ve ormanın üst tarafını döndü. Şu an ormanın yeniden alt tarafında olduğunu düşünüyorlardır. Son anda görüş çiçeğine yakalanmadı bu arada. Ama totem var orada. O totemle beraber. Bir de o kadar üstüne gitti ki Fnatic ikilisi alt koridorda. Bayağı ormancımız burada diye bağırdılar resmen. İki taraf da burayı oynamak istiyor gibi görünüyor. Ölüm cezasını tutturdular. Jinx tuzaklar ama isabetli değil. Viper'ın manası düşük. Gravitum'la yerine sabitlenince o geri çekilmek zorunda kaldı. Enteresan bir W. Seyirciye ee... atılan bir cıst. Ve e, tabi komboyu da düzgün yapamadılar. E, Treplerin üzerine itmedi veya trebi doğru yere atamadı Viper. Aslında geriye doğru atıp trebi oturtabilirdi yine Meiko. E, Ama anlaşamadılar orada. Bir de Razork yakındı oraya. Evet. Denemediler de. Evet, çok da istemediler açıkçası. Otomatik saldırıyı yemek istemedi orada. E, yerine sabitlenmek istemedi Meiko. E, ama üstlerine dönüşü de tamamlayamadılar. Biraz daha koridorda kalmak durumunda. EDG alt koridoru. Orta koridorda öte yandan Humanoid güzel dakikalar geçiriyor. Scout'u çok darlamakta şu anda. Ama Scout'un hala bir iksiri var. Kule altı gelir mi acaba? Burada Viper'ın canı düşük. Ötü de manası düşük. Direk isabet etti. Tuzakla durdurmayı başardı. Gravitum'la yerine sabitlendi. Sırçasını Ay. kullandı. İlk kan geliyor burada. Meiko hala hayatta. Skorlar şu an için birebir. Meiko'ya devam edecekler. Bakalım Upset'in hiç manası yok. Minyonları bitti. Şu an için mümkün değil gibi gözüküyor. Üstelik ilk kan EDG'ye gitti. Yani nişancıya gitmedi skor. Ama ilk kan EDG'ye gitti. Bir yandan orta koridorda baskın görüyoruz. Humanoid çekinmeden sırçasını kullandı ama Oo. şimdi sersemletildi. Ve Akali ileri atılıp skoru alıyor. Ve kule menzilinin bir santim dışında kalıp dönüş skorunu vermiyor. EDG için güzel başlangıç. Yani e, Q flash'a reaksiyon gösteremedi e, Humanoid kutup saldırısına. Bir de koridor ne kadar kötü. Evet, ko an. Koridor da çok kötü yerde kaldı. Üstünde tutmayı başardı. Scout... E, sıçra E ile birlikte. Hasarı normalde başka türlü yediremeyecekti zaten. E'yi e de vurmak zorundaydı. Ve e, onu da başardı. İlk kan da ona gitti. Bu çok çok önemli kesinlikle. Bu koridorun gidişatı açısından. Monet'in bunu bekliyor olması lazım diye. Alt koridordaki o dive'dan sonra. Oo, Flandre çok kötü bir anda yakalandı burada ama tabii Fiora çevik bir şampiyon hızlı uzaklaştı. Bir dakika iyi giden skor yani maçın başında konuştuğumuz olay. 3 tane kritik şampiyon var ki burada bence Fnatic'in şansı Viper'a gitmedi skor. Meiko'ya gitti ilk kan. Evet burada ne olmuş? Trebe oturuyor orada Hilisenk. İlk düşen Hilisenk sonra duvara vurmayı başardı. Ee, Razork rakibini ve e, Ra Razork da kalıyor skor. Orada upsette de kalmadı. Birebir bir değişim. Ee, biraz minyon kaybı var ama büyük minyon dalgası değildi. Devamında da Humanoid çok dikkatsiz. Ee, JJ'in geldiği pozisyona karşı. Görüşü de yoktu o pozisyonda. Diğer tarafı yatık oynamasına rağmen JJ sıçasıyla birlikte kutup saldırısını isabet ettirip scout'a pozisyonu hazırlıyor. Oo, altın evet, seviye. Buradan aldığı avantajla Scout direkt Humanoid'in üzerine oynuyor ultisiyle. Humanoid'de kendi ultisiyle yanıt verince buradan skor çıkmıyor şimdilik. Yalnız eşit gitti takas. Ee, hemen hemen hatta Humanoid... E... Oo, Ve Razork. duvarın arkasından gelen Razork Scout'u avlamak istiyor. Kalkanını fırlattı Yok. asar yeterli değil. Evet, bu sefer minyonları da Humanoid üzerinde tutacak. Scout'un da canı çok az. Burada ne kadar kalabilecek orası muamma. Ama GG oraya yardıma gelecektir ya. O şekilde bırakamaz. Yani bırakmaması lazım şu an alt koridorda gerçi ama... Orta koridor bayağı beter bir noktada kaldı. Bakalım burada bir şey çıkarabilecekler mi? CJ göstermedi kendini burada. Hilisenk hata yapacak mı? Direk ileri doğru atıldı kutup saldırısıyla. Sersem etmeyi başaramadı rakibini ve Fener'le geri dönüyor. Razor şimdi sol kanattan yaklaşıyor da görüldü ama önemli değil. Tutabilecekler mi? Evet çıpayı sabit etirler. Meiko'yu arka tarafa çekmeyi başarlar. Meiko şimdi uzaklaşıyor. Canı çok düştü. Oh! Oh! Sersem etilmiş top set'e. İsabet eden ölüm cezası. Burada belki skoru getirebilir. Roketleriyle kovalayan bir Viper. Canları hızlı azalıyor Fnatic tarafında ve EDG. Alt koridorda 3 ve 3'te skoru almayı başarıyor. Burada Hilisengin suçu yok yani yapılması gerekeni yaptı ama oyunu beceremediler toplu olarak. Evet, Herkes yeteneklerini Orada, tutturdu. E, i̇ki tane sıçrası olmanın oyuncu varken Meiko çok iyi tankladı orayı. Evet. E, orada Çipa'yı o yedi ve o yiyince sıçrasıyla da oradan çıkabilme fırsatı yakaladı. Viper veya JJ'ye isabet etseydi eğer o Çipa skor gelebilirdi. Fanatik adına tekrar izleyelim pozisyonu. Önce ilk hamleyi yapan tabi EDG tarafı. Ee, rakibin üzerine gidiyor kutup saldırısında isabet yok. Hilisenk kendisini güvenliğe atıyor çıpasıyla birlikte. Fakat çıpa bekleme süresi çok yüksek değil. İşte burada... Önüne geçiyor. Evet önüne geçiyor Meiko çünkü sıçası var. Gerçekten çok akıllı ve devamında Razork kaçmak durumunda. Fakat Upset'e değen burada bir tane e, ölüm cezası var. Arındırını ve sıçasını kaybediyor ve devamında çıkan skor var. Hilisenk burada scout'u çok rahatsız etmiş. Ama bir şey çıkmayacak. Scout'u bayağı kamplıyorlar şu an. 
Bir Razork geldi bir. Şimdi Hilsenk geldi. Ama Meiko da takım arkadaşı milyonları alabilsin diye şu Yalnız, an yaklaştı oraya. Hilsenk acaba bir şey deneyecek mi dedim ama geri dönmeye Yok. karar vermişim ona ait. Hilsenk'in şu an hiçbir şey olmadığı için. Ya tutuşturu var da sıçrası yok. O yüzden bir şey deneyemez. Zaten iki kere öldü. 8 dakikada. Fnatic alameti istiyor gibi görünüyor. Kontrol totemine yakalandılar burada. Dolayısıyla EDG yanıt verebilir. Jinx'in de uçsu var dönüyor. bu arada. Yani buraya bir şekilde katkıda bulunur ki kendisi de yaklaşıyor şu an. Fiora da geliyor üst taraftan. Şimdi Flandre'ye yaklaşacak. Burası Fnatic burada tehlikeli bir oyun oynuyor ve bu tehlikenin farkına varıp geri çekilmeye karar verdiler. Hala bir Sejuani ultisine hayatları çok zorlaşabilir. Evet Sejuani Jinx ultisi hepsi birleştiği anda orası ölüm noktası olur. Gregas'ı zaten buraya yaklaşmadı. Onun da ışınlaması bekleme süresinde olduğu için burada şu an avantaj EDG tarafına geçti ve Fnatic şu an savaşmayı istemiyor. Biraz zor. Burada alametin gittiğini tahmin ediyor ama yapabileceği hiçbir şey yok. Çok kalabalık kapattı orayı EDG. Dolayısıyla dakika 9'da oyunun ilk alameti. Gideceğe gidecek. Razor... Ama mavi de mi çaldırdı? Evet. Tabii. Yani <gülüyor> Razor çarpını atmak istemedi ama zaten alamet de gitmişti. Arcamasında çok bir sakınca yoktu. Hem maviden oldu hem de alamet gitti. Alt koridorunu buraya getirmiş olmasına rağmen e, fanatik tarafı bir varlık gösteremiyor. Tabi yani buna karşılık olarak scout da alt tarafta bir de. Yani hem scout yok dört, dört kişi olmasına rağmen orada idici. Ama yok başlangıçta scout kendisini göstermedi. Nehir'deydi. Evet gerçi onu e, bilmiyorlardı. Evet. Ee, bu arada yani Wunder altta kaldı. Yani kaynağın gitmesi gereken doğru kişi mi bilmiyorum. Ee, orada birazcık altın kastı ama Aphelios. Meiko. Muazzam bir rotayla takip etti Razork. Razork sıçrası kullanmak zorunda kalıyor yani. burada. Ve şimdi dört kişilik bir baskın Wunder gitsini milyonlar temizlemeye kullandı. Ölüm cezasını boşa atmıyor asla. Meiko gerçekten onun trash'i bir önceki bir karşılaşmada... Bir de harita karanlıktı görmüştük. yani ona rağmen öyle geldi. Zarata. Peki Fnatic'in kader maçı için nasıl bir başlangıç diyorsunuz? 10 dakikada 1000 altın gerideler. Yani. Şimdi dağcıları gidebilir. Alamet yok falan sıkıntı sanki. Sıkıntı kesinlikle. Ya erken aşamada bir şey denediler. Eğer oradan biraz temiz çıkabilselerdi ve upset'e verebilselerdi skoru okey derdim. Ama ya oradan temiz çıkılmadı. Bu arada Victor önünde Akalin. Onu da hatırlatalım. 300 altınlık bir üstünlüğü var. <gülüyor> Her ne kadar bir tane skor olsa scout'un üzerinde. 20 milyon fena değil. Ama işte ne kadar etkili oluyor. Tabi Humanity'in main olduğu için <gülüyor> çok da kesin konuşamıyorum ama e, orta oyundan itibaren haritayı böyle çok yayıp işte Fiora bir yanda, Akali bir yanda ona nasıl karşı duracaklar? Bakalım. Ya ikisi de aslında Minion dalganı temizleyebilecek. Hem Gragas, Gragas da çünkü burada yetenek gücü gidiyor. E Victor da en kötü kuleyi kucaklayıp takılabilirler ama Rotasyonlar sırasında yakalanmaları çok büyük sıkıntı olur. Dilisenk tespit edildi şimdi burada. JJ'yi takip ediyor. Duvar açıp atıp uzaklaştı Dilisenk. Devamlı getirmeyecekler. Evet sıçası da vardı zaten. O yüzden ona çok fazla şey harcamak istemediler. Şimdi Razork da buraya doğru yaklaşıyor. Biraz Dilisenk o yüzden hal ve hareketlerini değiştirdi aslında. E, JJ de hala burada yalnız. Razork herhangi bir şey isterse e, totemin yerinden de haberdarlar e, nehir tarafında. Bir tane işaret geldi. Orta koridora yakın toteme. Oh, JJ. Razork yaklaşıyor. Burayı görmüyor. Direkt üzerine atıldılar. Sağ tarafta bambaşka bir savaş başladı. Burada Hilsengi hızla eritiyorlar. Ve onu düşürmeyi başarıyorlar. Şimdi Razork'un üzerindeler. Aphelios ulisi fena patlamadı ama sağ yetersiz. Razork da düşecek burada. 2'de 2 iki yapan bir JJ. Sıçası da yoktu. Bu, yani, bu, anlamına bu skorların Jinx'e gitmemesi Mucize. o kadar büyük şans ki e, Fnatic için. Oyun bitmiş olabilirdi şu anda. Ama bu tarz maçlarda öne geçen sejuanlerinde gerçekten tabii, tabii. ürümsüz olduğunu gördük. Ki Dolayısıyla ne kadar daha fazla tankladığını da gördük bu arada. Ve şimdi bu barikat altında da Viper'ı bırakırlar diye tahmin ediyorum. Evet. Dolayısıyla Fnatic için çamlar çalmaya başladı bile dakika 12'de. Ee, burada tempoyu, tempo istediler altından ziyade. O yüzden e, hemen üst, üstüne dönüyor e, EDG. Kalıp daha fazla en azından bir tane daha barikat alabilirlerdi. Ejder alabilirlerdi isteseler ama e, tempoya daha fazla önem verdiler. Pozisyonu izleyelim. JJ e, burada görülüyor. Görüldüğü anda hemen rakibin üzerine gidiyor. E, Razor konu yakalıyor belki ama JJ çok tanklıyor. O esnada e, Yiliseng ölmüş bile. E, evet. Viper Meiko ikilisine ve ultisini tutuyordu zaten JJ o esnada. Yani JJ'nin daha yarı canı falan gitmiş evet. orada. Evet. Ya Archi şokla oynadığı için ve onu düşürecek herhangi bir şey olmadığı için o ekstra tanklı. Ve Naturus da aynı şekilde Archi şoksuz oynandığı için 
Hakikaten hiçbir şey tanklayamıyor. Direkt ekmek. Bu biraz ezber oldu bence. Evet. Ee, bu art çok işi. E tabi e, özür dilerim. E, buzul takviye işi. E, Natus'un bence kesinlikle art çok'a ihtiyacı var. Durdurdu dönüşü. Bu da ejder noktasında kontrol demek. Ejder'in belki de rahat bir şekilde alınmasını sağlayacak bu geri dönüşü of. durdurması. Şey şu anideki eşyaya bakalım. <gülüyor> Yetişim, yani erkenden biten bir ihtişamlı eşya. Herkes ihtişamlı eşyalarını bitirmiş. Meikul dışında diğer tarafta sadece bir tane rüden var. Gragas önce bitirebilir belki. O da gerçi bir sürü küçük küçük şey almış ama. Orta koridorda baskın denemesi görüyoruz Scout'a ama yok. Akali'yi yakalamak öyle kolay değil ve Dağajları dakika 14'te EDG'ye gidiyor. Ve verimli bir Dağajları bu. <gülüyor> bu kadar kasmış bir Sejuani ile. GG'yi biraz kovalıyorlar ama işte ne kadar tank olduğundan bahsetmiştik. Ay, Canı eyvah. azalmadı resmen ve Sejuani ultisinin üzerine Yetiş. gelen ölüm cezası. Hilisengin anında ölümüyle sonuçlanacak dakika 14'te. 4 kez öldü o. Scout. O R1 W'ye gitti. Gidiyor bu arada. Roket kemerinde kullandı. Asal yeterli mi acaba? Shuriken'ini attı. Onunla beraber uçtu. Poppy ultisi yeterli değil. Onu kurtarmak için. Sis perdesinin içinde. Ay, Çok güzel kafa upset. attı. Upset orada Jinx roketine ve Razork'un hayatını Buna kurtardı. Geldi. Savaşın devamını istiyorlar. Güzel bir hasarı var. Scout. Canını kurtarmak Vay, için uzaklaşıyor. GG hala çok tank. Devam edemeyecekler. Fnatic çok geride artık. Yani... Desteği yokken kendisi destek oynadı orada. <gülüyor> Valla orada CC'ye inandılar ama Ilisen yine kağıt gibi eridi. Ve çok iyi komboladılar. Ee, Sejuani ultisi üzerine e, trash kombosunu ve direkt olarak düşüyor Ilisen. 0-4'e geldi. Ee, en çok natürlü söylürücüler için bizim gibi pozitif bir haber. Biraz daha seçilse kesinlikle kazanırdı. <gülüyor> Yani burada deniyor ama Trash fenerine zamanda tepki veremiyor Lysenk ve duvara gidiyor oradaki çıpa. Sonrasında çok önemli aslında burada ultisinin birinci kullanımını oradaki sağlam, sağlam duruşla durdurduğu için Scott Bir tane Q kaçmış bu arada Hı -hı, en kaçtı. sonunda da. Son anda çok güzel bir öne adım atmış. Yoksa Razork'la gidiyordu. Ve altın farkı da 3000'e geçti. Razork orada melekler kurdu ya sonradan Jinx ultisi geliyor onda upset tank diyor falan böyle. E, i̇kinci Hilsenk artık de. şeylere başladı böyle daha basit şeylerle işte gidip Grom taklayayım takım böyle faydam olsun falan. Öbür türlü olmadı çünkü çok. <gülüyor> i̇kinci alamette de EDG söz sahibi ve çok rahat bir şekilde onu da e, alacaklar gibi gözüküyor. Buraya yaklaşan var mı diye bakıyorum. Razork o tarafta, e, Humanoid ile Hilsenk de o tarafta. Ama evet EDG de rakiplerinin kaybolduğunu oraya gelebileceğini görünce riske atmadı. Gragas'ı görmüyorlardı. Evet. Fiora'nın karşısında. Şimdi minyonlar atışınca. itilsin ikinci kuleye kadar. Wunder'ı orada görsünler. Muhtemelen tekrar o tarafa doğru hareketleneceklerdir. Çünkü o esnada orta koridor ve üst koridor kuleleri de e, özür dilerim minyonları da itilecek. <gülüyor> ya hatta bu biraz fazla safe değil miydi? Çünkü alt koridor ittiren bir Flandre vardı falan. Her türlü avantajlı çıkarlar. Şöyle. Sejuan üzerinde ekstra altın var. 400 altın evet. kadar. Orada yapılacak bir savaşta bir anda işte ya Aphelios'a iki tane skor gittiğini düşün. Çok zora sokar. Üzülmektense e, garanti almakta erar var. Yani o e, 30 saniye daha geç aldılar elamet belki. Temkinli olmak pişman olmaktan iyidir. Aynen öyle. Ben nasıl Sevdiğim çeviririm? Sözdür. E, İngilizcesini nasıl Türkçe'ye çeviririm diye düşünürken sen <gülüyor> şey yaptın. Ben önceden çevirip geldim. <gülüyor> ya değil işte better safe than sorry işte bitti gitti. Olmaz. Ay kardeşim bak mis gibi <gülüyor> çeviri yaptım burada lütfen. Evet. Orta koridorda lamet kullanıldı bu arada yarı canlı kuleye. Anında düşecek ve e, üst koridordaki kuleyi de yıkarsa şimdi Scout bütün dış kuleleri düşmüş olacak Fnatic'in dakika 17'de. Bu arada Hexer Çay'la gelen bir ormancı var orada. Yarı cana indirmeyi başardılar Viper'ı. Poppy ultisi de kullanıldı. Hasar Oo, takip etmek istiyor ama Razork çok tek başına oynuyor burada. Ve kendi Fulandı canı şimdi geldi. çok düştü. O düşecek mi acaba? Hayatta kalabilecek mi? Hayır. Hilisenk de oraya geldi ama ne amaçla geldi acaba? İki tane skor EDG'ye gidiyor. Duvardan sıçrayla geçti. Ee, i̇çeriye gireyim ben de hani e, Viper'ı düşürürüz orada diye. Yaklaşamadı bile. Razor çok e, duvara vurmasına rağmen Sejuani'nin bulunduğu pozisyon hiçbir şekilde Upset'i oraya yaklaştırmadı. Ve hamle bir kez daha sonuçsuz kalıyor. Altın farkı 5500 dolaylarında ve EDG artık maçı koparmak ve Fanatik'i hava limanına doğru göndermek üzere. Evet. Tatsız yani... Gayet güzel başlamıştı her şey onlar için. Timon'u yendikten sonra özellikle baya hype olmuştu herkes ama şu an burada bir şeye bakmak istiyorum. 
Ya güzel başlatıyor Razonk da çok tek başına. Hiç yardım gelmiyor takım arkadaşlarından. Gelemiyor. Yani bu pozisyonda Gragas'ın TP'si var, ışınlanı var. Victor'un ışınlanı var. Yani şu pozisyonu kullanmayacaksan mesela neyi kullanacaksın? Birazcık kopuk fanatik şu pozisyonda. Eğer bu hamleyi yapıyorsan o ışınlanı için bir totem bırakabilirsin. Hani belli ki uzayacak bu savaş. Ve oraya tam tersine gelen Flander oluyor. Yani Viper 2 eşya. Evet 0 1 7 olmasına rağmen 2 eşya. Güzel bir destek performansı. <gülüyor> 5-0 bir Sejuani var. Ölümsüz şu an kendileri. Biraz da Warmock bitirecek ve hakikaten... ...zor. GG çok güzel bir yerde bekliyor bu arada. Bunlardan görüş aldı. Ben şu an bunu istemelerine gerek yok. Akali <gülüyor> altta çok avantajlı. Kendi seyirciler alabilir. E, Fiora kendisini göstermediği için Fnatic'in hamle yapma şansı yok. Üst koridor kulesini bırakıyor. E, Ödül altın var bu arada. Ama e, bu orta koridor kulesinin yani yukarıda kalabalığı gördükten sonra orta koridor kulesine hasar verebilir. Nitekim alt tarafta da Wunder baskı altında kalacak çünkü hem Flandre hem Scout orada. Hatta JJ'de JJ de geldi. Atıldı. Şimdi orta koridor ikinci kulesini verecekler. Alt koridor ikinci kulesi de e, düşmeye yakın olacak Flandre yalnız. Kuleden bayağı bir hasar almış. Viper buraya yetişti. Ödül altınları nerede? Oldu. E, üst koridor kulesinden aldı az önce upset. Nasıl kapandı mı şu an? Var mı hala? Yok var. Bak, üst koridor ikinci kulesi de falan. Ha var ben ya. genelde yukarıda görmeye alışım. Okey tamam. Oo yalnız çok güzel bir patlayan fıçı geldi. Viper'ı harika servis etti ama kimse takip edemiyor burayı. Çünkü fark artık çok açıldı. Ve EDG kötü pozisyonda başladığı savaşlarda bile muazzam avantajlı. E, Sejuani orada çok iyi peel'ladı. Çok iyi yardıma geldi Viper'a. E, çok iyi bir ulti atmış olmasına rağmen Wunder. Hemen e, karşısında hem Sejuani'yi hem Viper'ı buldu. Ve e, Sejuani ultisiyle tekleniyor. Wunder yine aynı şekilde e, Jinx Ultisi ile birlikte ve geri kalan oyuncular da herhangi bir şey yapma şansına sahip olmadılar. Scout'tan artık resmen BM hareketler. Var ikinci kulede alt koridordan da gitti, orta koridordan da gitti. Haritayı da iyi açıldı ki bu kompozisyonun en çok istediği noktalardan bir tanesi. Evet şu an Fnatic'in... Yani savaşma şansı yok neredeyse. Onların yapmak istediği şey şu olurdu. Erken oyunda bu kadar geriye düşmeyip... Ee, teknik ordoları bu kadar kastırmayıp bu arada kötü pozisyonda kalacak Victor Monoid direkt orada ışından geldi yalnız. Işından gelince Scout ultisini kaçmak için kullanıyor. Wunder yakalayabilecek mi? Ya, bakalım patlayan ya. fıçısı şimdi geldi ama çok zor. Kadar. Razork Olmaz geliyor olsun. yalnız yandan belki duvara vurabilir. Yok yok yok. Akali o ya vurulur <gülüyor> mu duvara? Yani erken oyunda bu kadar geri düşünce... Oo, bu arada, bu arada baron tüm başlanmış. bunları konuşurken EDG baronu başlatmış ve Razor çok erken kullandı ultisini. Buna pişman olabilir çünkü bin canlı baron var ve kendisi ters hamletildi. Baronu aldıktan sonra EDG bakalım savaşın devamını isteyecek mi? Sağ taraftan scout yaklaştı. Razor kuyarı cana indirdi. Kulaysini sallayarak orada pozisyon bekliyor. Flandre geri çekildi. EDG baronu alıp teşekkür edip uzaklaşacak. Evet, şey Alkord orada herkesi gördükten sonra e, bunu yapmak çok zor değil. E, Flandre ve... Ee, Viper iyi durumda. Baron hasarları var. Ve dakika 22 itibariyle erken bir baron vermiş oldu EDG. Bugünün e, şey oldu birazcık bu. 3 maçta da erken bir, birer baron kaybettiler aslında. Evet. Yaz işte bu kompozisyonu kaybetmek çok yıkıcı ya. Evet. Zaten oyunu açmak istiyor. Böyle kanatlara yaymak istiyor. Şu an bunu yapmak için ekstra bir güçleri de oldu. Ya EDG haritanın her yerinde istediği her şeyi alıyor. Evet. Elini kolunu sallaya sallaya. İşte erken oyunda e, geri düştüğünü düşünüp fanatik ekstra şeyler yapmaya çalıştı. Bunlar da başarılı olamayınca daha da geri düştü. Yani şimdi artık o Fiero ile uğraşmak, o Akali ile uğraşmak yan koridorda oldukça zor. <gülüyor> Burada teker teker böyle kasanları gösteriyor şu an. Bu iyi kastı. <gülüyor> bu fena değil. Bu çok kastı. Bak buna dikkat diye Sejani'ye. Burada EDG son anda görüldü orada. Dolayısıyla burada aradıkları sürprizi yapamayacaklar ama Şuriyelian'ın rüyasıyla ileri gidiyorlar. Güzel bir çıpa geldi Hilisang'dan Hilisang. Bu sefer skoru getiriyor takımına. Wunder de skor. Her buçuk bir defans şansı yakalamış olabilir bununla. Wunder gerçekten iyi oynadı. Orayı iki kişiyi kuleye doğru gönderdi. Ve tabii Meiko'da o kadar tank değil. 
E, 5'e 4 kalmış olmak fanatiği birazcık rahatlatacak burada. Baron güçlendirmesinden maksimum verim almalarını e, engelleyecek EDG tarafının şeyi düşündüler. Yani Baron da olsa yine de hani Victor artı Aphelios varken kuleleri vurmamız kolay değil. Hatta buna Gragas'ı da ekleyin. O yüzden birisini aradan çıkaralım. Hani öyle başlayalım bu işe dediler ama evdeki hesap çarşı uymuyor. Orada Wunder dans ayakkabılarını giydi ve çok böyle kayarak Fade Away bir ulti attı. Trash'in hani cezası gelse bir de kule altında kaldı bir anda ölüm cezasıyla beraber. Bu arada cezası isabet etmedi galiba. Etti, etti. etti mi? Etti. Etmedi ya. Şey etmedi tuttu şey ama tuttuktan sonra Gragas'ın ultisini yediği için kule altına geldi. Ben öyle gördüm. Ben etmedi diye gördüm ama okay, çok da mühim değil zaten. Evet, ben bazen böyle şey değil. çok böyle e, yaşıyorum olayı. Kendi hayallerimi anlatıyorum. Hiç alakası olmuyor. <gülüyor> Olabiliyor yani. <gülüyor> evet. E, Ebediye çok yakın Viper bu esnada. Bu arada altın farkına altın farkı büyük. Fakat altın farkının e, yarısı e, CC üzerinde. Yani şu an hala Humanoid <gülüyor> Scout'tan daha çok altına sahip. Nişancılar ve ormancılar üzerinde ciddi farklar var. Üst koridorlar arasında daha minimal bir fark var. Ee, ve ya bu bir şans olabilir. Viper Mega ne kadar güzel. Kardeş kardeş oynamışlar bak. 1 1 7. Destek nişancı yok değil mi? Alt koridorda iki dost evet. sadece. Bu arada Okyanus Ejderi vadide yerini alınca Fnatic biraz orta koridora doğru toplandı. Çünkü EDG bunu alırsa ruh noktasına gelecek. Fnatic en azından bunu çalmak istiyor olabilir hızlı bir şekilde. Ejderi doğru Oğuz. ilerliyorlar. Karanlıklarda Scout bekleyen bir scout vardı. Güzel pozisyon aldı şimdi. Savaş sizin içerisinde bekliyor. Sanırım görünmeden geçmeyi başardı. Fnatic yarı cana indirdi. Arkaya güzel Oo, bir şey. Upset. upset! Çok kötü bir yerde. Popi ulti sonu hayatı tutturdu ve Wunder'in ulti yardımıyla upset harika sıyrılıyordu ama her köşede başka bir tehlike ve onun sonunu getiriyorlar. Geriye kalan üyeleri Ay, avlamaksa EDG işte. için çok kolay dokunabildikleri herkesi kesiyorlar burada ve Fnatic'i okyanus ejderinden kovduktan sonra skorları da 1-1 alıyorlar sadece Razork hayatta. Alt taraftan bir inhibitor çıkabilir bunun karşılığında ee, orada zaten dış kulede e, özür dilerim kulede kalmamıştı ee, Scout, arkada bir tane derin totem var o çok değerli. Scout çok iyi sızdı LC ile pitin arkasına gizlendi ışınlanma geldi upset güvende sanıyordu ee, üçlü çalıyor aslında Şöyle fakat oradan da Scout çıktı o şeye benziyor ya. Böyle sürülerde e, köpek böyle şey koyunları alır götürür ya. Böyle kendini güvende hissetmeye. Aslında orada çok büyük tehlikeler bekliyordu. Ama bir yandan upset korumak için yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Güzel pop ultisi geldi, güzel wunder ultisi geldi. Ama her köşede biri vardı yani. Çok fenaydı gerçekten. Scout'a mı yazmak lazım burayı? Yani genel olarak EDG'nin oradaki planına yazmak Aynen. lazım aslında. Viper'da ebediyi bitirmiş oldu. Ya EDG her şey böyle sanki... İki dakika öncesinden planlıyor gibi. E zaten Scout'un arkaya geçmesinin ana şeyi de oydu. İşte burada Meiko pozisyonu gördü rakibin üzerine gitti. E Wunder'ın ultisi de geldi ama yani Viper'ı geriye itseniz de fark eder. Çünkü diğer tarafta iki tane teknik koridor oyuncusu geliyor. Ya çok iyi ama ya. Ve harika bir sersemletme geliyor burada Flandre'den. Karşı hamle ile birlikte Umano'yu O da düşüyor. İki taş iyice düştükten sonra iş zaten çok zor. Abse, e, üst verim. koridorda Scout, Scout tek başına kalmış. Şimdi roket kemerini kullanıp uzaklaştı. Yani ne kadar üstüne giderseniz gidin. O Akali. Evet. Daha sıçrası duruyor o yüzden. Oo. Ve hemen iadeyi ziyaret gelmiş. Sıçrasıyla sıyrıldı Razork ve gidin bakalım buradan diye Meiko ile CC'yi uzaklara yolladı. <gülüyor> Gregas ultisi de aynı amaca hizmet edecek de bu daha iyi. Daha böyle uzağa attı. Ama iki ultisi de kullanılmış oldu bu şekilde. Evet 25 saniye sonra Baron. Ee, ve yine Baron tarafında mutlak görüşe sahip. Ee, EDG tarafı. Bütün kırmızı tarafta. Yani en derin totemin nerede olduğunu görüyoruz. Pek bir derinliğe olmadığını. Oldukça sığ bir e, mavi orman olduğunu fanatik tarafı için söyleyebiliriz. Zinet ee, nereye gitti? Baron pitin içine mi attı o zineti? Yo, görmedim açıkçası. Şu an bir zinetleri de yok ve e, EDG için çok kolay bir baron olacak. Buraya yürüme şansı pek yok fanatiğin. Evet, onlar da denemeyecekler bile. Tahmin ediyorlardır diye düşünüyorum ama yapabilecekleri gerçekten hiçbir şey, şey yok. yok. Ve baron EDG'ye gidecek. Maçın ikinci baronu. Altın farkı da 10 bine dayandı böylece. Çok rahatlar şu an. Yani Fnatic bir şeyler çıkarmaya çalışıyor, deniyor. Ama hem ya yan koridorda yakalamaları çok zor. Humanoid hala altında scout'un önünde. Abi tamam bir sonraki o zaman sezonda kullanır o altında. Yani şu dakikadan sonra çok bir emniyeti kalmadı sanki. 
Rodon'u bittikten sonra başka bir hikaye olabilir tamam, mi? Akali geldi tek attı ve şapka düştü. Tek yarısı herhalde. Gözüktü. <gülüyor> Koridorda baronlu minyonlarla yaklaşan bir idici var şimdi. Kilisenge başlatma tuttu. Duvara vurulan bir CC var. Hiçbir şey ifade etmiyor. Ölüm cezası geldi. Çok ön planda kalan Fnatic hızla eriyor burada. Kilisenge son anda hayatını kurtarmış gibi görünüyor ama bir minyon gibi çarptı onu CC. Ve EDG mutlak bir hakimiyetle devam ediyor ittirmeye. 28 dakikada sadece 2 skor alan Fnatic kader maçında Artık World'a veda edecek gibi görünüyor. Inibitörü de alıyor EDG. Yine CC'ye inandılar ve yine sonuç Hüsran. Ölmez o. Ölmez ben sana söyleyeyim. İnanmayın ona. Evet, Işınlan da geliyor. EDG bu maçı burada kapatmak istiyor. Fnatic'in World hayallerine burada son vermek istiyor. Landrune atıldı. Upset'e muazzam hasar. Scout alt taraftan inibitörü ittirmiş. Ve Fnatic iki Nexus kulesinin altına hapsolmuş durumda bir şeyler deniyor ama ne yeterli hasar, ne yeterli tanklık, ne yeterli harita kontrolü var. Son kuleleri de yıkılıyor EDG tarafından. Garanti. Ve Fnatic yavaş ve sakin bir sonla burada son şansına veda ediyor gibi görünüyor. CC burada çıpa tuttu ama ne ifade eder karşında ölüm cezası. Kopi ultisi kullanıldı hiçbir şey ifade etmiyor. Acayip bir hasar var Viper'da. Ölüm cezası. İli Seng'in sonu oluyor. Wunder kronometreden çıktığında onu kötü bir son bekliyor. Ve EDG dördüncü galibiyetini alıyor. Rabodon bitti. Biraz geç bitti. <gülüyor> bir dakika önce ise başka bir hikaye olabilirdi. Ve son pozisyonda yine CC'ye yapılan denemenin sonucunda kaybedilen bir savaşlı olması da biraz manidar. Humanoid harika bir turnuva geçirdi gerçekten.